As you read through the Bible, there are sometimes little phrases or verses which um, come into your mind that you see that seem to have special resonance, special meaning. కాబట్టి మనము అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకున్నప్పుడు ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్యానికి అంటే ఈ యొక్క వాక్యానికి అంటే ప్రాముఖ్యత ఉంది అని మనకి అంటే పలు వాక్యాలు చదువుకున్నప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే అందులో నుంచి ఒక వాక్యము అంటే నాకు నచ్చింది అని చెప్పారు అదేంటి అంటే యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం This is one of the times when Jesus fed the multitude and it simply says when they were filled he said unto the disciples gather up the fragments that remain that nothing be lost aithe akkada ante naaku ante pramukhyamu leka pratekanga anipinchinatundi maata entante akkada 12 vachana vaaru truptiga tinina tarvata emiyu nashtapadakunda migilina mukkalu poogu cheyodani thana shishulato cheppenu So clearly for Jesus this bread had some special meaning. కాబట్టి అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట యేసుక్రీస్తుకి ఆ యొక్క ఆహారము లేక ఆ యొక్క రొట్టె అనేది అతనికి అంటే ఎంతో ప్రాముఖ్యము అని తెలుస్తుంది. లేక ఆ రొట్టెకి ఏదో సాదృశ్యము ఉంది అది ఎంతో ప్రాముఖ్యము అని మనకు తెలుస్తూ ఉంది. Was it represented the word of God as in Deuteronomy 8 or was it represented people? Um it was precious it seems to jesus to make sure nothing was lost aithe kabatti oka 12 vachanam dwara aa yoka rotte like akkada unnatundi aaharamu ante dvitiyopadesha kandamu 8th adhyayam prakaram chusinatlaite devun yoka vakyam kavachu sadrushya rupakanga leda oka leka prajalu janangam kavachu leka okoka janulu kavachu ante edaimaina padu kuda avi rendu kuda yesu christu ki chaala pramukhyamu ivi viluvainavi ani manam chustunna and so the disciples gathered it together kabatti appude yesu christu meer poogu cheyandi migilina mukka levi kuda nashtapokunda ani cheppinappudu vaaru tirigi poogu chesinattu shishulu tirigi poogu chesaru ani manam chustunnam and in our reading from jeremiah 23 we have god gathering together his people that they should not be lost aithe kabatti adhe vishayam manam chusinatlaite irmiya 23 adhyayam chadukunna adhyayamlo ante devudu thana yokka prajalu ekkada kuda pogattukopokunda tirigi pogu chestunna sandarbhamu leka pogu chestanu ani cheppinatundi sandarbham manam chustam we notice he says first way akada moodo vachana manam chusinatlaite i will gather the remnant of my flock akada em anipthunnadu ante akada nenu samakurchi tama dodlaku vaatini rappinchedanu ani cheptunnadu ante na sheshamunu akada na gorrela sheshamunu samakurchi ani cheptunnadu and again in chapter 29 inka ante kaakunda 29th adhyayamlo kuda and he says verse 14 and i will be found if you saith the lord and i will turn away your captivity and i will gather you from all the nations from all the places where i have driven you akkada em cheptunnadu ante akkada akkada mimmalni janulu andar nundi ante mimmunu samakoorchi rappinchedanu ani cheptunnadu again um, in chapter 31 ante gaakunda 31 adhyayamlo kuda he says verse 8 Behold I will bring them from the north country and gather them from the coast of the earth and with them the blind the lame the woman with child and her that travaileth with child together a great company shall return కాబట్టి అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఉత్తర దేశంలో నుండి నేను వారిని రప్పించుచున్నాను గ్రుడ్డి వారినేమి కృంటి వారినేమి గర్భిణులనేమి ప్రసవించు స్త్రీలనేమి బూది గంతముల నుండి అందరిని సమకూర్చుచున్నాను అని చెప్తున్నాడు So even though it's described as a great company that um are gathered back to the land God is talking about Jeremiah 23 told us it is a remnant కాబట్టి అక్కడ చూసినట్లయితే అంటే చాలా అంటే జనుల అందరిలో నుండి మిమ్మల్ని అందర్ని కూడా అంటే ప్రతి ఒక్కర్ని నేను సమకూర్చేదను అని చెప్తున్నాడు సమకూర్చుచున్నాను అని చెప్తున్నాడు ఆయనప్పటి కూడా కానీ అక్కడ తిరిగి సమకూర్చబడినటువంటి జనులు ఎవరంటే ఎవరు కొంతమంది కొంతమందిని సమకూర్చారు అంటే కొద్ది శేషమును అని చూస్తున్నాం అండ్ దిస్ ఇస్ అ సీమ్ ఇన్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్స్ దట్ 
this gathering back together of my remnant aithe kabatti ante tirigi kodi sheshamunu tirigi samakurchadamu leka tirigi sheshamunu pogu cheyadamu anedi ante palu pravaktalu varu oka mukhya vishayamuga vari oka pravachana vakyamlo teliyajesaru in fact isaiah and his wife were told to name their eldest child shea jashab which means a remnant shall return kabati ante eshaya inka tana bhariku devudu pratekanga cheppadu ni oka pedda kumaruniki shia jashebu ani peru pettali ani dan ardham enti ante nenu tirigi sheshamunu rappinchedanu ani cheppi and so in isaiah chapter 10 kabati eshaya 10th adhyayam manam chusinatlaite verse 20 and 21 20 21 okati vachina come to pass in that day that the remnant of Israel and such as are escaped of the house of Jacob shall no more again stay upon him that smote them but shall stay upon the Lord the holy one of Israel in truth the remnant shall return the remnant of Jacob unto the mighty God కాబట్టి అక్కడ చూస్తే ఆ దినమున ఇస్రాయేలు శేషమును యాకోబు కుటుంబకులలో తప్పించుకొని వారును తమ్ము హతము చేసిన వారిని ఇకను ఆశ్రయింపక సత్యమును బట్టి ఇస్రాయేలుల పరిశుద్ధ దేవుడైన యహోవాను నిజముగా ఆశ్రయించదరు శేషము తిరుగును యాకోబు శేషము బలవంతుడగు దేవుని వైపు తిరుగును not the multitude kabati akada chusinatlaite ante adi vastavamuga kevalamu shesame ante koddi mande anta mandi jannamulalo kevalam kontha mande tirigi pogu cheyabaddaru samakurcha badtaru ani cheppabadundi akada jana samuham ani cheppabadaledu kevalam sheshamu tirugunu ani cheppabadundi verse 22 for though thy people israel be as the sand of the sea a remnant of them shall return kabati 22 lo em cheptunadu dan nimittamu nee janulaina israelu samudrapu iskavale undinanu danilo shesame tirugunu ante koddi mande tirigi samakurchabadtaru and who are the remnant that return mari evaru tirigi tirigi vachinatundi sheshamu tirigi samakurchabadnatundi sheshamu evaru it says it says in verse 10 who stay themselves who rest upon the lord god who put their trust in god and not in their persecutors kabatti ante varu evaranta evaraithe aa yokka nijamaina tundi jeevamugala devun meeda aadhara padi aa vaari yokka nammakamu aa devun meeda pettukoni unnaro vare tirigi rappimpa baddaru leka tirigi samakurcha baddaru ani chustunam adi vare aa sheshamu so say stay upon yehova the holy one of israel in truth so they're really sincere they're very faithful in trusting now in yehova god which was that's at the end of verse 10 akkada chusinatlu ante evarante akkada satyamunu patti israelulla parishuddha devudaina yehovanu nijay nijamuga aashrayinchu vare ante aa shesham ante tirigi samakurchabadnatundi vaaru and so those who have turned back to the lord who have sincerely put their trust in him they are brought back to the land kabatti ante evaraithe nijamuga aa yokka devunu paina vaari yokka aashray ante devun meeda aashraya paddaro leka devun meeda namakam pettu garo vaare tirigi pogu cheyabaddatlu manam chustuna and this is how it is with human beings that the majority do not put their trust in god the majority whether then or today kabatti aa their trust in man కాబట్టి మనిషిలో లేక జనం అంటే జన సమూహంలో మా ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ప్రజల మధ్య ఉన్నటువంటి సమస్య అదే అనమాట ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా అంటే ఇసుకరైన వాళ్ళ ప్రజలు ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుని నమ్మినటువంటి వారు చాలా కొద్ది మంది అని మనం చూస్తున్నాం we know that the lord jesus christ says in matthew chapter 7 మత్తేయ స్వార్త మనం ఏడో అధ్యాయం గమనించినట్లయితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు ఒక మాట అంటున్నాడు verse 13 and 14 13 14 వచనాలు enter in at the straight gate for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction and many there be that go in thereat because straight is the gate narrow is the way that leads to life and few there be that find it 
కాబట్టి అక్కడ ఏమంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు అని చెప్తున్నాడు జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకూచితమునై ఉన్నది దాన్ని కనుగొను వారు కొందరే అని చెప్పాడు అండ్ సో వి సీ దట్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఆఫ్ సర్వేషన్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద మెనీ కాబట్టి ఫ్యూ దట్ షాల్ బి గ్యాదర్ టుగెదర్ కాబట్టి దీని వలన మనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే అంటే చాలా మంది దేవుడు రక్షణని ఇస్తాను అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని తృణీకరించే వారు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ దాన్ని అంగీకరించే వారు కొద్ది వారే అని మనం చూస్తున్నాం and then in the next chapter isaiah tells us chapter 11 but dan tarvata adhyayamlo yeshaya 11th adhyayam manam chusinatlayite that is, is in fact the seed of david the lord jesus christ that is going to be the means of this gathering together kabatte aa 11th adhyayamlo mukhyamsham enti ante akada yesu christu ante david nunchi vachinatvante aa yokka santanam yesu christe ee veerandaru kuda tirigi samakoorchabaddaniki aa sheshamu tirigi rappimpabaddaniki kaaranam ani chustunnam and we see verse 12 of Isaiah 11 akada 12th vachana manam gamanisam 11th and he shall set up an ensign for the nations and shall assemble the outcasts of Israel and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth akada janamulanu pilichutaku aina oka dwajamu nilvabettunu brashtula brashtula ayipoyina israelilaku pogu cheyunu భూమి యొక్క నాలుగు దిగంతముల నుండి చెదిరిపోయిన యూద వారిని సమకూర్చును కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క ప్రవచన వాక్యము అంటే కొద్ది వరకు అది నెరవేరడం అనేది మా అంటే మన జీవిత కాలంలో నెరవేరడం అనేది చూడము మనం అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే ఇస్రాయల్ దేశమే లేదు కొద్ది సంవత్సరాల ముందు అంటే వారు తిరిగి పోగు చేయబడి మళ్ళీ తిరిగి ఒక దేశంగా వారు స్థాపింపబడ్డట్లు మనం చూస్తాం But the earlier verses in chapter 11 here speak of the time when the Lord Jesus Christ returns and reign says king and it is only then that israel will be fully gathered together to their land and their god kabatti ante manam chadukunnatundi vachanam mundu anta kuda ante 12 vachana 11 vachanalu evaithe unnayo avanni kuda yesu christu gurinchi yesu christu tirigi athani oka raakada gurinchi maatladutunnayi kabatti ante nijamuga israel eppudu pogu cheyabadi sthiramuga sthaapimpabadtarante eppudaithe yesu christu tirigi vastado appude and this is the prophecy back in genesis 49 kabatti ide pravachimpa baddatlu manam chustunnam manam tirigi adikandamu 49th adhyayam manam chustunnatlayite here the blessings of jacob upon the tribes and especially upon the tribe of judah kabatti aa adhyayam lo manam yakob ante vari gotramlo ante prathi okkarki akada aashirvachanalu isthunnatlu chustunnam mari mukhyanga manam yuda gotram ni gamaninchinatlayite oh i know that the lord jesus came from the tribe of judah endukante manaku telusu yesu christu yuda గోత్రపు వాడు లేక యూద గోత్రం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు అని కాబట్టి పదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే కాబట్టి అక్కడ ఏమని ఉంది షీలోహు వచ్చు వరకు యూద యొద్ద నుండి దండము తొలగదు అతని కళ్ళ కాళ్ళ మధ్య నుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై ఎందురు అండ్ సో ఇట్ ఈస్ క్రైస్ట్ దట్ బ్రింగ్స్ టుగెదర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి అక్కడ చూసినట్లయితే అంటే యేసుక్రీస్తు అంటే ఈ దేవుని యొక్క ప్రజల్ని అందరినీ కూడా సమకూర్చువాడు ఎవరు యేసుక్రీస్తు అని మనం చూస్తున్నాం అండ్ జస్ట్ యాజ్ గాడ్ హ్యాస్ గ్యాదర్డ్ అండ్ విల్ గ్యాదర్ ఇస్రాయల్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ త్రూ ద లోడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో హీస్ గ్యాదరింగ్ అస్ to himself through the lord jesus christ ait kaabatti e vidhanga ait devudu yesu christu dwara israel janangamnu iduvarake pogu chesi samakoorchadu leka inka bhavishyat kalamlo mari ekkuga andarni kuda israel janangam ga ante pogu chestadu ade maadiriga manandarni kuda yesu christu dwara devudu athani yoddaku ante samakoorchukuntunnatlu manam chustunnam Isaiah 27 tells us an interesting thing about this gathering together. కాబట్టి యెషయా 22వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయము మనకు తెలియజేయబడుతుంది ఈ సందర్భం బట్టి లేక ఈ విషయం బట్టి. 
అక్కడ పన్నెండో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అండ్ ఇట్ షో కమ్ టు పాస్ ఇన్ దట్ టై అండ్ దట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ద టైమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ కమింగ్ కాబట్టి అక్కడ అంటే ఆ దినమున అని చెప్పి రాయబడ్డది అన్నమాట అంటే ఏ దినము అది యేసుక్రీస్తు తిరిగి వచ్చిన దినం ఆ రోజు ఇట్ షో కమ్ టు పాస్ ఇన్ దట్ టై that the lord shall beat off from the channel of the river unto the stream of egypt and you shall be gathered one by one o ye children of israel akada chusinatlaite aa dinamuna euphrates nadi pravahamu modalukoni aigupti nadi varaku yehova tana dhanyamunu trokkunu israelulara meeru okarinokaru kalisikoni koorchabaduduru ani cheppabadindi Notice that it doesn't say just you shall be gathered O house of Israel or children of Israel you shall be gathered one by one కాబట్టి అక్కడ ఇస్రాయేల్ లారా మీరు సమకూర్చబడదురు అని చెప్పబడలేదు మరి స్పష్టంగా ప్రాముఖ్యంగా ఏం చెప్పబడింది ఇస్రాయేల్ లారా మీరు ఒకరినొకరు కలుసుకొని కూర్చబడదురు అని చెప్పబడి ఉంది God works in our lives as individuals we're not just okay all these people God suddenly brings to him one by one he works in our life to bring us to himself kabatti ante andaru veer andaru kuda na vare kabatti andarni teesukochesamo ani cheppi devudu aa vidhanga oke sari oke kaalamlo pan cheyadu anamata okkokkar jeevithamlo akada em antunadu okarni okarni kalusukoni ante okkokkarni vyaktigathanga veru veruga vaari oka palana jeevithamlo nenu pani chestanu ani cheptunadu devudu salvation for the lord jesus christ is not a group thing it's not even a family thing it's an individual kabatti ante rakshana devun valla vache tvanti rakshana adi edo oka gumpu ki chendindo ledo oka kutumbaniki tho saha kalisi vachedo kaadu adi vyaktigathanga okokkariki sambandhinchindi ani manam gamaninchali and so one by one god is gathering his people to himself kabatti devudu akada ante okarni okarni kalisi okokkarni akada atani atani yoddaku samakoorchukuntunnatlu manam chustunnam again in chapter 43 kabatti ante kaakunda manam yeshaya 43 adhyayam manam chusnatlaite he tells us verse 5 aido vachanamlo fear not for i am with you i will bring your seed from the east and gather them from the west i will say to the north give up and to the south keep not back bring my sons from far and my daughters from the ends of the earth every one that is called by my name for i have created him for my glory i have formed him yai i have made him kabatti akkada em cheptunadu ante bayapadakumu nenu neeku thodai unnanu toorpu nundi nee santhanamunu teppinchadanu padamati nundi ninnu samakoorchi rappinchadanu appagimpamane uttara dikkuna ku aagnya ichchadanu biga batta vaddani దక్షిణ దిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చేదను దూరము నుండి నా కుమారులను భూదిగంతము నుండి నా కుమార్తెలను తెప్పించుము yes it has an initial application to natural israel but applies in principle to all of god's people kabatti ante aa yoka pravachana vakyamu manam chusinatlaite adi kevalam israel janangam ki aa yoka israel rajyam ki bautikanga vartistundi ani cheppochu ante adi ante summaru nijame kaani daankante mari ekkaga oka siddhantanga aatmi ante israel manaki ante devuni yokka prajalu samakoorchabadtaru ani cheppabadinatvanti vishayamu ani manam gamaninchali at our baptism we took on his name and acknowledged that we were created for his glory kabatti akade em cheptunadu ante na mahima nimittamu nenu srujinchina varini na naamamunu పెట్టబడిన వారందరినీ తెప్పించును తెప్పించుము అని చెప్తున్నాడు అంటే మనం బాప్తిజం తీసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమను మనం కనపరచడానికి అతని యొక్క నామంని అంగీకరిస్తాం మనం కాబట్టి అంటే వారందరూ సమకూర్చబడతారు అని చెప్తున్నాడు of your life of gathering you together to me kabatti akkada devudu cheptunadu anamata ante ikkada sandesham isthunadu emani bayapadakumu nenu neeku thodai unnanu ani cheptunadu ante ee oka nenu eppudaithe mimmalni vyaktigathanga okkokkar jeevithamlo pani chesi ante nenu aa vidhanga okkar okkarni kalisi nenu samakoorchukuntanu naa yuddaku aa aa oka prayanamlo nenu meeku thodai unnanu bayapadaddu ani cheptunadu but on what basis does god call us to himself on what basis does he gather us 
to himself sare mari devudu ikkada mimmalni andarni kuda samakurustanu na yuddaku cheerchukuntanu antunnadu mari deni meeda aadharam chesukoni mari evaru raavali evarni samakurchukovali ani deni meeda aadharam chestuntadu devudu e aadharam toti manam samakurchukuntadu but well, on what basis did he gather israel does he gather israel is it because israel are such wonderful people that he is gathering them together kavati ante israel ni e e ఏ దాని మీద అయితే ఆధారం చేసుకొని ఏ విషయం మీద అయితే ఆధారం చేసుకొని వారందరినీ సమకూర్చాడో ఆ విషయం మీదనే ఆధారం ఆధారం చేసుకుంటాడు అన్నమాట అంటే అంటే ఇస్రాయేల్ ఏదో గొప్ప రాజ్యము తన మాట దేవుని మాట ఎప్పటికీ విన్నటువంటి వారు కాబట్టి సమకూర్చాడా వారిని ఇన్ హిస్ మెర్సీ అకార్డింగ్ టు హిస్ క్రైస్ ప్రామిసెస్ he is gathering them together kaadu ante devudu chesinatundi vaagdanalu nibandhanalu inka vaari pai choopichinatundi aa yokka kanikaramu aadharam cheskoni leka aa yokka krupanu aadharam cheskoni varini samakoorchinaatlu manam chustunnam he says to them in isaiah 54 and verse 7 is akada devudu cheptunadu isaiah 55 5th adhyayamlo chepta 54 54th adhyayam 7th vachanamlo cheptunadu verse 7 for a small moment have i forsaken thee but with great mercies will i gather thee akada nimisha maatramu nenu ninnu visarjinchini goppa vaatsalyamu tho ninnu samakoorchedanu ani cheptunadu vaatsalyam ante goppa kanikaram it is god's mercy that calls us that gathers us to himself kabatti ante devun yokka vaatsalyam batti devun yokka kanikaram batti manamu samakoorchabaddamu ani manaku spashtanga undi and chapter 56 in isaiah shows us this is not just for israel kabati manam eshaya 56 adhyayam manam chusnatlaite idi ante devudu etuvanti varini samakurstadu kevalam israel lanni kaadu cha andarki ani cheppi akada avishyam manam chustam and so isaiah 56 verses 6 to 8 aaru nunchi 7 vachana 8 vachanalu also the sons of the strangers that join themselves to the lord to serve him and to love the name of the lord to be his servants every one that keeps the sabbath from polluting it and take his hold of my covenant even them will i bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar for my house shall be called as a house of prayer for all people the lord god which gathered us out cast of israel said yet will i gather others to him beside those that are gathered unto him kabatti akada chusnatlaite 6th vachanam nunchi 8th vachanam varaku visranti dinamunu apavitra parchakunda aacharinchuchu na nibandhananu aadharamu cheskonuchu yehova ku daasulai yehova naamamunu preminchuchu ఆయనకు పరిచర్య చేయవలనని ఆయన పక్షమున చేరు అన్యులను నా పరిశుద్ధ పర్వతమునకు తోడుకొని వచ్చేదను నా ప్రార్థన మందిరములలో వారిని ఆనందింపజేసేదను నా బలిపీఠము మీద వా వారిని రప్పించి దహన బలులను బలులను నాకు అంగీకారములను నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థన మందిరం అనబడును ఇస్రాయేలులలో వెలిబేయబడిన వారిని సమకూర్చు ప్రభువకు ఎహోవా వాకు ఇదే నేను సమకూర్చిన ఇస్రాయేలు వారి వారికి పైగా ఇతరులకు కూర్చేదను joined ourselves to the lord to serve him to love his name aithe kabatti manamu kuda anya kumarulamu anyula yokka kumartalamu ayinappudu kuda ante prabhu yokka ante atani yokka vaatsalyam batti atani yokka premanu batti manamu kristu dwara samakurchabaddatlu manam chustunnam and so we have this wonderful wonderful gathering together of jew and gentile kabati ikkada ante kevalam yudulu kaadu yudulu mari anyulu andaru kuda samakurchabadtaru ani chustunna chapter 59 of isaiah verse 20 eshaya 59 adhyayamu 20 vachanam and the redeemer verse 20 and the redeemer shall come to zion and unto them that turn from transgression to in jacob says the lord kabatti akada sion nuddaku yakob lo tirugubaatu cheyutaku maani mallukonina vaari yuddaku vimochakudu vachunu and so right through to the um chapter 60 
talking about the glorious time when God's glory shall be seen upon Israel. కాబట్టి అంటే అక్కడి నుంచి మనం అరవై అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాం అన్నట్టు దేవుని యొక్క మహిమ ఈ యొక్క ఇస్రాయల్ ద్వారా అక్కడ కనపరచబడుతుంది అనేటువంటి విషయం అండ్ సో వి సీ వర్స్ త్రీ ఆఫ్ చాప్టర్ సిక్స్టీ అండ్ ద జెంటాల్ షో కమ్ టు ద లైట్ అండ్ ద కింగ్స్ టు ద బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ఐ రైజింగ్ కాబట్టి అక్కడ మూడవ వచనంలో జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చేదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చేదరు అని చెప్పబడి ఉంది and so we see again a gathering together of Jew and Gentile to the glory of God kabati ikkada maroka sari ante ee palu vachanallo kevalam yudule kaadu annyulu kuda vere prajalu samastha janulu andaru kuda evaraina appudu kuda samakurcha padtharu ani chustuna but being gathered together there is a responsibility that is equally leaven talks about kabati ante tirigi oka degara samakurchadam ante leka devun korakai oka degara samakurcha paddam anedi kevalam aa vidhangane undi po daniki oka aa vidhanga jariginappudu oka baadhyata anedi undi ani chustunna manam ezekiel 11th adhyayam gamaninchinatlaite and we read verse 17 17th vachanam Therefore say thus says the Lord God I will even gather you from the people and assemble you out of the countries where you have been scattered I will give you the land of Israel and they shall come thither and they shall take away all the detestable things and all the abominations they shall take from thence Kabatta akade em cheptunnadu ante Prabhu ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా ఆయా జనముల మధ్య నుండి నేను మిమ్మల్ని సమకూర్చి మీరు చెదరగొట్టబడిన దేశములలో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించి ఇస్రాయేలు దేశమును మీ వశము చేసేదను they have to clean up their lives they have to get rid of detestable things kabatti eppudaithe devudu tana korakai samakurstadu varini ante tana korakai varinandarni kuda rappistadu appude em cheyalante aa yoka avanni kuda varilo unnatundi ee yoka dushtatvam gaani ivanni kuda varu teesi veyali ani cheppabadinattu chustunnam and so do we as we have been gathered together by the lord to be his people we need to clean our life up we need to get rid of that which is detestable to him kabati ante manam kuda eppudaithe manam devun cheta manam oka deggarki samakursha padinatundi varam kabati manam kuda mana jeevithamlo devuniki heyamainatundi vishayalu gaani ante devuniki ishtam leinatundi vishayalu gaana avanni kuda manam mana jeevithamlo nunchi teesi veyali and god promises to israel in ezekiel 20 verse 34 that he will gather them out of all the countries where they're scattered and he's going to work in their life kabatti akada ezekiel 20th adhyayam 34th vachanam lo chusnatlaite akada devudu vaagdanam chesadu anamata israel janangam ki meer ekkada unnappudiki ee desham ki chedaragottabadinappudiki mee mallu andarni nenu rappinchedanu mee oka jeevithallo okkokaru jeevithallo nenu pani chestanu karya siddhi kalaga chestanu ani cheppadu and the end result of god working in their lives we see verse 41 kabatti devudu vaari jeevithamlo pani cheyadam valla chivariki vache prathifalam enti ani manam 40 vachanamlo chadukochu i will accept you with your sweet savor when i bring you out from the people and gather you out of the countries wherein you have been scattered and i will be sanctified in you before the nations kabatti akada em antunnadu ante ఇదే ప్రభు అయిన యహోవా వాకు అచ్చటనే నేను వారిని అంగీకరించేదను అచ్చటనే మీ ప్రతిష్టమైన అర్పణలను మీ ప్రథమ ఫలధనములను ప్రథమ ఫల దానములను ప్రతిష్టములుగా మీ కనుకూల మీ కనుకల్లన్నిటిని అంగీకరించేదను అని చెప్తున్నాడు manifesting his holiness and and that should be true for us that god's holiness is manifest through our lives kabati ikkada manam chusnatlaite israel dwara akada israelulu aa vidhanga samakurchabadinappudu adantha kuda devun yokka mahimanu varu kanaparustaru ani cheppabadindi chivariki adi prathifalam manam kuda manam mana jeevithamlo kuda ade avvali anamata kaaranam ante manam kuda ayana mahimanu manam kanaparchali in the songs and hymns that the children of israel sang they would sing 
of the purpose of this gathering together kabatti israel lo varu paatalu paadukunappudu kirtanalu paadukunappudu sangeetham lo gaani chaala palu sandarbhallo ante ee oka samakurchabaddam leka devudu mamalni tirigi rappinchadu anetondi vishayam meeda paata paadnatlu leka kirtanalu paadinatlu manam gamanistam we see in psalm 102 manam udaharanaki akada kirtanalu 102 manam gamaninchinatlaite the context of this psalm and of this passage that we're going to look at is from verse um, 16 when the lord shall build up zion he shall appear in his glory kabatti manam choose atvanti vachanamu dani oka sandarbham entante 16 vachanam anamata elaina ga yehova siyonunu kattiyunnadu ayana tana mahima tho pratyekshamayenu ante aa sandarbhamlo ee kirtana manam ante chuse vachanam chadukuntunnam and when the lord jesus christ indeed comes and these verses have their fulfillment then it says verse 22 when the people of verse 21 for context to declare the name of the lord in zion and, and his praise in jerusalem when the people are gathered together and the kingdoms to serve the lord aithe kabatti akada endante akada eppudaithe aa padaro vachanam adi yesu christu tirigi vachaka athani oka mahimanu kanaparche vidhanga ఆ స్థిరపరచబడ్డ అక్కడ నెరవేరిన తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాల్లో చూస్తున్నాం ఆయన తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధ ఆలయము నుండి వంగి చూ చూచెననియు ఆకాశము నుండి భూమిని దృష్టించెననియు వచ్చు తరము తెలుసుకొనున్నట్టుగా ఇది రాయబడవలను సృజింపబడబోవు జనము యహోవాను స్థుతించును and uh, human will we know that all nations are going to gather together against Jerusalem to battle kaani manaku telusu ante manushi oka elubadilo paripalanalo em avutundanni telusu ante andaru kuda samakurustaru deniki jerusalem ki vetrayakanga poradaniki jerusalem meeda yuddham cheyadaniki but in the day of the lord's coming the nations will gather together to serve the lord kaani eppudaithe prabhu raakada vastundo prabhu raakada ante ochina tarvata appudu jana samuham antha kuda samakurchabadtaru maroka sari enduku appudu devudaina yehova ni ante stutinchadaniki leka seva sevinchadaniki and again in psalm 106 ante kaakunda manam kirtanalu 106 chusinatlaite i i pray in verse 47 for deliverance from captivity kabatti akada cheralo nundi mammunu rakshimpumu ani cheppi akada prarthisthunnatlu manam chustam 47 avachanamlo save us o lord our god and gather us from among the nations to give thanks unto your holy name and triumph in your praise akada em antunaru yehova ma deva mammunu rakshimpumu memu ni parishuddha naamamunu krutagnata sthutulu chellinchunatlu ninnu sthutinchuchu mem atishayinchunatlu అన్య జనులలో నుండి మమ్మను పోవు చేయుము అండ్ సో ఆ గ్యాదరింగ్ టుగెదర్ షుడ్ బి టు సర్వ్ ద లార్డ్ టు గివ్ థాంక్స్ టు గివ్ ప్రైస్ కాబట్టి మనము కూడా సమకూర్చబడినప్పుడు మనం కూడా ఒక దగ్గర పోగా అయ్యప్పుడు అయినప్పుడు మన యొక్క అంటే మన యొక్క పని ఏమై ఉండాలి బాధ్యత అది దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడం అతని యొక్క నామముని స్థుతించి అతని అందు అతిశయించడం అని మనం చూస్తున్నాం అండ్ సమ్ 107 continues this theme of deliverance kabatti ee kirtanalu 107 ante mari ade vishayanni ade sandarbhanni mammalni rakshimpumu anetondi vishayam gurinchi maatladinatlu chustam verses 1 to 3 akkada 1 nunchi 3 vachanalu oh give thanks unto the lord for he is good for his mercy endures forever let the redeemed of the lord say so when he has we whom he has redeemed from the hand of the enemy and gathered them out of the lands from the east from the west from the north and from the south కాబట్టి అక్కడ యహోవా దయాలుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిత్యం ఉండును యహోవా విమోచించిన వారు ఆ మాట పలుకుదురుగాక విరోధుల చేతిలో నుండి ఆయన విమోచించిన వారును తూర్పు నుండి పడమటి నుండి ఉత్తరము నుండి దక్షిణము నుండి నుండి నానా దేశముల నుండి ఆయన పోగు చేసిన వారును ఆ మాట పలుకుదురుగాక and so we give thanks because we've been redeemed from the enemy called sin kabatti manam kuda yehova nu sthutisthunamu leka krutagnata sthulu chellisthunam enduku manam kuda vimochimpabadinatundi varam mana shatru aina paapamu nunchi and we've been gathered from all lands from east west and north and south to serve the lord kabatti manam andaram kuda manam sangamga samakursha padda manam thorpu nundi padamatti nundi dakshinapu nundi veru veru deshamla nundi 
ఏ అంటే ఒకటిగా మనం సమకూర్చబడ్డట్లు దేనికోసం దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి అండ్ వే గ్యాస్ ఇట్ గ్యాస్ ఇట్ డా అరౌండ్ ది టైప్ ఆఫ్ ది లార్డ్ కాబట్టి అంటే ఇవాల మనం ఈ ఒక ఆరాధనలో కూడా సమకూ అంటే ఇక్కడ ఒక పోమ్ చేయబడతాం సమకూడాం ఎందుకు అక్కడ ఆ యొక్క రొట్టె ఆ యొక్క ద్రాక్ష రసంలో పాలు పంచుకోవడానికి అండ్ సమ్ 147 స్పీక్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ వండర్ఫుల్ హ్యాపనింగ్ టు దోస్ హూ గ్యాదర్ టుగెదర్ కాబట్టి అక్కడ కీర్తనలు 147 అంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఆ విషయంకై సమకూర్చువారు అంటే వారికి ప్రతిఫలం ఏంటి అని చూస్తున్నాం verses 2 and 3 rendu moodu vachanalu the lord just build up jerusalem he gathers together the outcasts of israel he heals the broken in heart and binds up their wounds kabati yehovaye yerushalemunu kattuvadu chedarina israelilanu poogu cheyivadu gunde chedarina varini aina baagu cheyivadu vaari gaayamulanu kattuvadu ani cheppabadindi and so we are gathered to the lord jesus and through him we have healing we have our shattered lives bound up kabatti manam andaram kuda yesu christu lo manam ikkada yesu christu dwara samakurshapaddam kabatti aina dwara yesu christu dwara manaku kuda ee oka manaku unnatundi gaayamlu swastaparchapaddam manaku unnatundi gaayamlu kattadamu ivanni kuda jarugutayi ani manam chustunnam and jeremiah 23 goes on in verse 4 to to speak of this కాబట్టి అదే విషయము ఇరవై ఇరవై మూడో అధ్యాయం అక్కడ నాలుగో వచనంలో మాట్లాడినట్లు చూస్తాం అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నాలుగో వచనంలో నేను వారి మీద కాపరులను ఏర్పాటు చేసేదను అని చెప్తున్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు కూడా అంటే ఈ యొక్క పన్నెండు మంది అపోస్తులు జనుల మీద పన్నెండు గోత్రంలో వారి మీద కాపరులుగా ఉంటారు అని చెప్పాడు and goes on and they shall fear no more they shall not be dismayed that literally means they shall not be shattered or broken neither shall there be any lacking kabatta akade em antunnadu nenu vaati meeda kaaparlanu niyaminchadanu ika meedata avi bayapadakundunu bedaripokunda vaatilo okatainanu tappipokunda meeru naa gorrellanu meepuduru and that am um, any lacking literally a little translation is any who are not paying attention everybody is focused everybody has come been healed and is focused kabatti evaraithe samakursha padtaro varu bai padakunda untaro inka bedri pokunda untaro ante bedri pokunda ante e visham batti ante etuvanti avagahana leni varuga undakunda untaro inka ante varandaru tappipokunda untaro annu manam chustunna and so we are gathered at the table of the lord kabatti manam andaramu ivala ikkada ai prabhu yokka balla yodda samakudam we have been redeemed from sin manam andaramu vimochimpabadinatundi varam paapamu nunchi we are here to renew our service and to thank and praise the lord kabatti manam enduku ikkada samakudam enduku manamu mana yokka aaradhanani mana yokka krutagnata sthutulu chellinchadaniki mana yokka aaradhanani anudinamu nootana parichukodaniki ikkada vacham we are have gathered here once more to be healed and to have our broken hearts bound up inka ante kaakunda tirigi ikkada enduku vacham manam mana yokka chedarina gundenu leka virigi nalgina manasunu tirigi kattukodaniki leka tirigi tirigi baagu chesukodaniki ee oka aaradhana lo samakooda and so we come to share in this expression of the love of god shown shown through jesus on calvary kabatti manamu ikkada enduku tirigi samakudam ante manam aa yokka goppa premalo anubhavamu pondadaniki ee vidhanga ite aa yokka kalvari silvalo ee vidhanga ite aa yokka maranamlo choopinchinatundi premalo manam anubhavam pondadaniki ikkada samakudam may the day soon come when all nations shall be gathered not to jerusalem to battle but be gathered together to jerusalem to serve the lord kavuna manamu aashisdam ante koralone andaram kuda samakurdamu deniki yerusalem ki vetrekanga yuddham cheyadan kaadu kaani andaru kuda kalisi samakudi yehova nu krutagnata sthutum chellinchadaniki ledha atanni sevinchadaniki manam samakurdam aa roju ochunu ga kaani aashisdam thank you vandana